protect me, protect me. When the worms of my needy words set out begging for charity, protect me, protect me. Blow living light, sudden gust of my own penury, pre-dawn puffs that penetrate my protective cloak upon insinuating themselves uninvited into the intimate zig and zag of my nonsense. Protect me, protect me. Protective cape of my poetry, do not extinguish me, the virgin light. Shelter me, yes, woven material of your luminous wind. One, one, two, one, two. One of those? <laughs> okay, so first I read it in Spanish, and then we do it. I, I'm doing both parts first. Viene la lluvia, y con ella una inundación divina. Una inundación divina por su dulzura gota por gota cayendo sin cesar por el río ramo micuriare mucho más que tres puños se mide llena de anzuelos y un sabio sacerdote la boca del río casi llena casi plena abierta como un espejo así podemos remar bien lejos rezar con los sacerdotes más viejos usando las manos y nada más usando las manos y nada más prueba las aguas que nunca son las mismas ni el mismo río que vi hace un minuto atrás cuestiona mi propio reflejo lo que veo mirándome sin desdén las aguas cambian las caras cambian, pero siempre hay ternura para los que la busquen. No importa ni los pecados ni las pecas. Pescados pecaminosos y pecosos, así no seamos no todos nosotros yacidos en la sentina. Por las bocas tiernas hemos tragado toda la vida no queda más que viento en las agallas. Las bocas picosas, besadas hasta que sean rosadas, nacidas, dolidas, pero listas y finas. El viento, si escuchas bien, te dirá todo lo que quieras saber. Wow. Todo lo que quisimos saber a la deriva a flote en el río, recorriendo la turbulencia, sin prisa, ni apenas un parpadeo del sacerdote, acostado en su litoral humeante de hojas húmedas de roble, él nos mira con un foco relajado, como si fuese lo único y verdadero ojo de agua manantial tan seguro en sí mismo que picaremos el anzuelo en nuestro recorrido picante por el río aguas abajo hacia la boca del serpiente. Comes the rain and with it a divine deluge a deluge divine for its sweetness 
falling drop by drop without cease. I paddle my canoe down the river, more than three fists it measures, full of hooks and a wise priest. The mouth of the river, nearly replenished, almost full, open like a mirror, and so we row out really far, pray with the eldest of the priests, using our hands and nothing more. Using the hands and nothing more. I test the waters that are never the same waters nor the same river I saw just a minute before. I question my own reflection that I see watching me without scorn. Waters change, faces change, but there is always tenderness. For those who might seek it, neither sins nor freckles matter. Speckled and sinful fish aren't we all, laid out in the bilge? To tender mouths we've drunk the life and tire. Nothing remains but wind in the gills. Spicy mouths kissed until rosy. Born repentant, yet ready and fine. The wind, if you listen well, will tell you everything you want to know. Everything we wanted to know, adrift, afloat on the river, swept into the turbulence without haste, with hardly a blink from the priest, stretched out on the smoky bank of damp oak leaves, staring at us with a lazy oar, as if he were the one true water's eye, eternal wellspring, so sure of himself that we'll bite the hook in our hot river pursuit downstream toward the serpent's mouth. Yes. Oh, get up a will and make an opening up the Michael Pike style.